প্রিয় দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের গণিত বিষয়ের ক্লাস শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো গত ক্লাসে গত দুটি ক্লাসে আমরা আমাদের দ্বিতীয় স্বামী পরীক্ষার শূন্যস্থান পূরণ এবং সঠিক উত্তর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমাদের দ্বিতীয় স্বামী পরীক্ষা আরেকটি অংশ আছে ফল বের করো এই অংশটি নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমরা তোমাদের খাতা পেন্সিল নিয়ে বসো ফল বের করতে আমাদের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যেমন ফার্স্ট টার্মে ফার্স্ট টার্মে যোগ বিয়োগ ছিল সেকেন্ড টার্মে ঠিক তেমনি গুণ ভাগ তারপর আমরা বাংলাদেশের মুদ্রা অনুরোধ থেকে কিছু ফল বের করে করেছিলাম এখন সামগ্রিকভাবে ফল বের করে আসলে তিনটা অর্ধেক থেকে একসাথে মিলিয়ে আসবে তখন আমাদেরকে অঙ্ক দেখে বুঝতে হবে আমরা কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সেটার ফলগুলো বের করবো ঠিক আছে আসো আমরা বলে আসি যেমন গুণের অঙ্ক থাকবে ভাগের অঙ্ক থাকবে টাকা পয়সা থেকে থাকতে পারে থাকবে তারপরে গুণের কত দিয়ে থাকবে সাধারণ গুণ হিসেবে উপরে নিচ থাকবে পাশাপাশি থাকতে পারে ঠিক আছে এরকম তারপরে ভাগ ফলও উপর নিয়ে উপরে নিচ থাকতে পারে পাশাপাশি থাকতে পারে কাজে আমাকে অঙ্ক দেখে আমাকে প্রক্রিয়া অনুযায়ী সমাধানগুলো করে নিতে হবে তোমরা তোমাদের আমার কাগজে যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো তোমরা সি ডাব্লিউ খাতায় করবে যে নিয়মে আমি করিয়েছি ঠিক সেই নিয়মে সি ডাব্লিউ খাতায় তুলবে এবং করবে চর্চা করবে আর বাসায় ঠিক একইভাবে সংখ্যা পাল্টিয়ে খাতা সি ডাব্লিউ খাতায় যে আগে অঙ্কগুলো করানো হয়েছিল সেই অঙ্কগুলো দেখে দেখে তোমরা নতুন নতুন করে অঙ্ক বাসায় চর্চা করবে ঠিক আছে যেমন নমুনা হিসেবে আমি কিছু দিয়েছি যেমন এভাবে আসতে পারে এটা হচ্ছে পাশাপাশি অঙ্ক হ্যাঁ কত দিয়ে তো কত দিয়ে অঙ্ক করার সময় আমাদের জানা আছে যে কত দিয়ে অঙ্ক করার সময় আমরা তিনটা ধাপে অঙ্ক করব এবং রাফ সমাধানটা পাশে করে দিব এখানে প্রত্যেকটা অংশের জন্য তোমার নাম্বার আছে ঠিক আছে যদি পাঁচ থাকে এক দুই তিন এখানে সমাধানের জন্য নাম্বার আছে ঠিক আছে এখানে উত্তর লিখবে গুণ ফল লিখবে ভাগ ফল থাকলে ভাগ ফল লিখবে এই অংশের জন্য তোমার নাম্বার আছে কিন্তু যদি সমাধান ভুল হয়ে যায় তখন তুমি সবগুলো অংশ করলো তুমি কোনো নাম্বার পাবে না কাজেই তোমাকে খুব সতর্কভাবে সমাধানটা করতে হবে তাহলে যদি এরকম কত অঙ্ক থাকে তিনশো ছয় গুণ বারো সমান কত দিয়ে দিয়েছে তাহলে আমরা সুতরাং দিয়ে অঙ্কটা আবার তুলব পাশে শুধু সমাধানটা করব ঠিক আছে আমি আমার বোর্ডে আমি সমাধানটুকু শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি বাকি অংশ কিন্তু বোর্ডে আছে পুরোটাই কিন্তু তোমরা এই কাগজ দেখে অঙ্ক করবে শুধু সমাধানটুকু কিভাবে করছি আমি বোর্ডে তোমাদের একটু শিখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে শুধু বোর্ডের অংশটুকু আবার খাতায় তুলে রাখবে না বা পরীক্ষায় তুলবে না বোর্ডের সম্পূর্ণ অঙ্কগুলো কাগজ থেকে করবে এখানে শুধু সমাধানটা দেখো কিভাবে করা হচ্ছে হ্যাঁ তিনশো ছয়কে আমাদের বারো দিয়ে গুণ করতে হবে এটা তো আমরা আগে শিখেছি গুণের অঙ্ক তারপরেও আজকে ফল বের করে যেহেতু করাচ্ছে তাহলে দুই দিয়ে আমরা গুণ করব এ হচ্ছে গুণ এ গুণক তাহলে গুণকে দুই এককের ঘরে দুই আছে দুই দিয়ে গুণ করব কত হলো ছয় দুগো না বারো হাতে থাকি এক তাহলে দুইয়ের সাথে শূন্য গুণ করলে কত হবে দুই শূন্য শূন্য আর ওই হাতের এক যোগ করব তাহলে কত হলো এক বারোই হয়ে গেল আর তিন দুগো না ছয় এখন আমরা দর্শকের ঘরে যাব দর্শকের ঘরে আছে এক তাহলে এককের ঘরে শূন্য বসে যাবে দর্শকের ঘরে এক দিয়ে ছয় এক ছয় এক শূন্য শূন্য তিন এক তিন এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সম যোগ করা সাত ছয় তিন তিন হাজার ছশো বাহাত্তর তাহলে এই যেন সমাধানটা করেছি এখানে আমি এবার দেখিয়ে দিয়েছি করে আমরা সুতরাং দিব দিয়ে সুতি এখানে ফলটুকু লিখব তারপর লিখব উত্তর গুণ ফল এই এইভাবে আমাদের কিন্তু কাজগুলো করতে হবে এখানে মনে রাখতে হবে হুম দু নম্বর অঙ্কে যেমন দিয়েছে ছশো বারোকে ছয় দিয়ে ভাগ কত কত দিয়ে দিয়েছে তাহলে কত অঙ্ক থাকলে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা তিন ধাপে তিন লাইনে করব প্রথমে অঙ্কটা তুলবো সুতরাং দিব উত্তর লিখব এখানে ভাগ ফল হলে ভাগ ফল গুণ ফল হলে গুণ ফল লিখবো আর পাশে অবশ্যই আমাকে সমাধানটা করতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা অংশের জন্য আলাদা আমি কিন্তু বারবার কথাটা বলে দিচ্ছি হ্যাঁ এখন অংশ সমাধানটা একটু দেখায় যে দুইয়ের অংশ ছশো বারোকে তুমি ভাগ করবে ছয় দিয়ে না তাহলে আমরা এখন অঙ্কে যাই দেখো ওর নাম হচ্ছে ভাজ্যক হচ্ছে ভাজক তাহলে ভাজক ছয় দিয়ে আমরা ছশো বারোকে ভাগ করব তাহলে প্রথম ঘরের সাথে এটা সমান হচ্ছে তাহলে প্রথম ঘরের সাথে আমরা আমাদের ভাগ যাচ্ছে তাহলে ছয় একে ছয় এখন আমি উপর থেকে নামাবো এক এটা কী নামালাম বলো তো এই অংশটুকু ভাজ্য নামালাম তাহলে ভাজ্য যদি ভাজকের চেয়ে ছোট হয় ভাগ ফলে আমাদেরকে শূন্য বসিয়ে দিতে হয় ঠিক আছে তারপরে পরের অংশে ভাজ্য নামাবো পরের অংশে ভাজ্য কত দুই 
এখন হলো কত বারো এখন তো সে বড় এখন তো আমার কোনো ঝামেলা নেই আমি ছয় নাম তো পড়ি তো ছয় একে ছয় ছয় দুগো না বারো এই মিলে গেছে তাই না এই শুন তাহলে আমার ভাগ ফল কত আসলো একশো দুই তাহলে আমরা এখানে নেব সুতরাং ছশো বারো ভাগ ছয় সমান একশো দুই ঠিক এভাবে কিন্তু অঙ্কগুলো করতে হবে ছেলেরা খাতায় ঠিক আছে মনে মনে থাকে যেন তিন নাম্বার অঙ্ক দেখো তিন নাম্বার অঙ্ক দিয়েছে পাঁচটি পঞ্চাশ টাকার নোটে কত টাকা হয় হ্যাঁ এই ধরনের এটা মুদ্রা শিখি এই মুদ্রার নোটের অঙ্ক থেকে দিয়েছে তাহলে আমি গত ক্লাসগুলিতে শূন্যস্থাপন সঠিক উত্তর বলেছিলাম যদি তোমার কাছে চাই কত টাকা হয় তাহলে তুমি কি করবে সরাসরি গুণ কোনো চিন্তা নেই তাহলে আমার যেহেতু এটার কত টাকা হয় ফল বের করার অঙ্ক তাহলে লেবু সুতরাং পাঁচটি পঞ্চাশ টাকার নোটে হয় সমাধানটা আমি পাশে সহজে দেখে দেবো পাঁচ শূন্য শূন্য পাঁচ পাঁচা পাঁচ দুশো পঞ্চাশ টাকা উত্তর দুশো কারণ যোগ ফল বিয়োগ ফল কিচ্ছু লেখা দরকার নেই গুণ ফল কিচ্ছু লেখা দরকার নেই কত টাকা হয় দুশো টাকা লেখে দিয়েছি চার নাম্বার অঙ্ক যেমন দুই টাকার কতটি নোট মনে আছে কতটি কতটি নোট কতটি নোট চাইলে আমরা কি করব ভাগ করব হ্যাঁ মোট টাকা চাইলে আমরা গুণ করব আর কতটি নোট চাইলে ভাগ করব তাহলে আমার এখানে টাকা হচ্ছে ষোলো নোট ও কয় টাকা দিয়ে ভাগ করব দুই টাকা দিয়ে তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করলে আসবে আট তাহলে আমার সুতরাং দুই টাকার নোট লাগবে আটটি উত্তর আটটি আবার এরকম ফল বে বাংলাদেশি মুদ্রা নোট আমি এরকম যোগের অঙ্ক দিয়ে করিয়েছিলাম মনে আছে হ্যাঁ তোমরা তো প্র্যাকটিস করছো অবশ্যই মনে থাকবে তাহলে এরকম যোগের অঙ্ক দিয়েও দিতে পারে দুটি দশ টাকার নোট তিনটি পাঁচ টাকার নোট দুটি দুই টাকার নোটে কত বা কত টাকা হয় এভাবে লিখতে হবে কত বা কত টাকা হয় তাহলে আমরা অঙ্কটা প্রথমে তুলব তারপরে সুতরাং দিব দিয়ে আমরা দুটি দশ টাকার নোট যোগ তিনটি পাঁচ টাকার নোট যোগ দুটি দশ টাকার নোট লেখে দুই টাকার নোট লেখিয়ে তারপর আমাদের পাশে সমাধানটা শুধু জাস্ট রাফে দেখিয়ে দিব অত কথা লেখার দরকার নেই হ্যাঁ দুটি দশ টাকা মানে দশকে দশ টাকার নোটকে দুই দিয়ে গুণ তিনটি পাঁচ টাকা মানে পাঁচ টাকা নোটকে তিন দিয়ে গুণ আর দুটি দুই টাকা মানে দুই টাকার নোটকে দুই দিয়ে গুণ তাহলে গুণ করার পরে টোটাল যোগ করব উনত্রিশ টাকা তাহলে আমার স্টেজ কত উনত উত্তর উনত্রিশ টাকা এখানে আমি আর যোগ ফল লিখবো না ঠিক আছে কারণ আমাকে টাকার হিসাবটা চেয়েছে সেম একইভাবে আমাদের যেমন গুণের অঙ্ক আমরা পাশা পাশে কত দিয়ে করেছি এরকম উপর নিচে গুণ আসতে পারে তুমি ঠিক একইভাবে উপর নিচে গুণ আসলে তোমাকে আর তিন লাইনে করার দরকার নেই তুমি অঙ্কটা তুলে সরাসরি সমাধান করবো এখানে তোমার রাফও করার দরকার নেই হ্যাঁ অঙ্কটা তুললেই তুমি এখানে সমাধান করবে এখানে আর কত লেখার দরকার নেই তাহলে যেহেতু আমাদের উপর নিচ দিয়েছে তাহলে উপর নিচের গুণের সমাধান তো আমরা জানি চার আটা বত্রিশে দুই হাতে থাকে তিন আট দুগুণে ষোলো আর তিনে কত উনিশ এখন আমি যাবো দর্শকের ঘরে তাহলে এককের ঘরে কাজ শেষ এককের ঘরে শূন্য বসে যাবে দর্শকের ঘরে এক আছে চার একে চার দুই একে দুই তাহলে দুই নয় দশ এগারো বারো তেরো তিন হাতে এক চারশো বত্রিশ ঠিক আছে এভাবে আমরা আমাদের সমাধানগুলো করব আবার এরকম এই ধরনের যে ভাগ আছে আমাদের কত না দিয়ে এভাবেও দিতে পারে তাহলে একশো আটাশিকে নয় দিয়ে ভাগ করো তো নয় দিয়ে ভাগ করলে কত হবে নয় দুগুণে আঠারো নামবে আট আমি বলেছিলাম ভাজ্য যখন নামবে সরাসরি ভাজ্য যখন নামবে তখন সে যদি এই ভাজ্যের চেয়ে ছোট হয় তখন ভাগ ফলে শূন্য হয় তাহলে নয় বড় আট ছোট ভাগ সে ছোট ভাজ্য নামিয়েছে ভাজ্যটা ছোট হচ্ছে তাহলে ছোট হলে আমাদের ভাগ ফলে শূন্য বসে যাবে ঠিক আছে এরকম টাকা পয়সা টাকা দিয়েও এরকম যোগ বিয়োগ আসতে পারে উপর নিচে সাধারণ যোগ দিয়ে দিয়ে দিবে পরীক্ষায় যদি দেয় তাহলে এরকম আমরা সাধারণ যোগ করে ফেলবো পাঁচ পাঁচ তিন আট পঁচাশি টাকা এখন যেহেতু এটা যোগের চিহ্ন দিয়েছে তাহলে এর উত্তর যোগ ফল পঁচাশি পয়সা এখানে পয়সা দিয়ে দিয়েছে উত্তর পঁচাশি পয়সা আবার এরকম সাধারণ বিয়োগও আসতে পারে ঠিক আছে বিয়োগ বিয়োগ দিয়ে দিয়ে দেবে তোমাকে বিয়োগ ফল করো বিয়োগ দিয়ে আমি বিয়োগ ফল বের করব তাই তিনশো পঁচাত তিনশো থেকে পঁচাত্তর টাকা বাদ দিলে আমার বিয়োগ করলে দুশো পঁচিশ টাকা আছে আসে তাহলে আমরা কি লিখবো পাঁচ দশ থেকে পাঁচ এই দিন তোমরা ফার্স্ট টাইম আমি অঙ্গুলো শিখিয়ে ফেলেছ দশ থেকে পাঁচ বাদ দিলে পাঁচ থাকবে হাতে এক সাথে থাকে আট আট থেকে দশ ধরবো দশ থেকে আট বাদ দিলে দুই হাতে এক তিন থেকে এক বাদ দিলে দুশো পঁচিশ চর্চা করতে হবে চর্চা না করে সাধারণ জিনিসও ভুল হয়ে যাবে আর এরকম যখন কত অঙ্ক থাকবে কিন্তু দেখছি আমরা ভাগ শেষ আসছে তখন কিন্তু আমাদেরকে এখানে একটু কথা বেশি দেখতে হবে যদি কত রঙকে ভাগ শেষ চলে আসে যেমন উপরের অঙ্ক দুই নম্বর অঙ্কটা আমি করিয়েছি তখন আমাদের ভাগ শেষ ছিল না কিন্তু এখানে আমার ভাগ শেষ আসে আসলে আমরা বোর্ডে একটু দেখিয়ে তখন আমরা কিভাবে করব দশ নম্বর অঙ্কটা আমরা একটু বোর্ডে দেখি আগে আমাদের আমাদের
ঠিক আছে এই আমরা আগে অঙ্কটা তুলব এভাবে অঙ্ক প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা অঙ্ক এখন আমি একটা নমুনা দেখিয়ে দিচ্ছি বাকিগুলো তো তোমরা বুঝিয়ে দিলাম তাহলে আগে সুতরাং দিয়ে রাখবো হ্যাঁ সুতরাং দিয়ে তারপর আমি বাকি কাজটা করব এখন আমি তো জানি না ওর ভাগ শেষ আসবে কি না না আসবে আমরা তো সমাধানটা করে তারপর আমাদেরকে দেখতে হবে যে ভাগ শেষ যদি আসে আসবে না আসলে তো না আসলে আমরা তো শুধু ফলটা লিখে দেবো এখানে আর ভাগ শেষ আসলে কী করবো তখন তখন নয় দিয়ে আমার ভাগ করতে বলেছে আটশো বাইশ ভাগ নয়ের নাম নয়কে বিরাশির মধ্যে যাচ্ছে নয় নয় একাশি তাহলে এখন আমরা নামাবো দুই থেকে একবার দিলে এক এখন কিন্তু এক ছোট কিন্তু আমি কি শূন্য দিব ফলে না কেন কারণ আমি তো সরাসরি ভাজ্য নামাইনি আমি তো বিয়োগ করে নামিয়েছি বিয়োগ করে নামালে তখন ছোট হলেও কিন্তু সে শূন্য বসবে না তুমি পরের সংখ্যা নামাতে পারবে আর পরের সংখ্যা না থাকলে তাকে ভাগ শেষ ধরবে এখন যদি আমার পরের সংখ্যা পরের একটা অঙ্ক আছে সংখ্যা আছে দুই তাহলে আমাকে দুই নামাতে হবে এখন দুইয়ের মধ্যে বা এখন হয়ে গেল বারো তাহলে নয় দিয়ে তো আমরা বারোর মধ্যে যেতে পারি নয় কে নয় নয় দুগুণ আঠের বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা যাব কত নয় একে নয় এখন আবার কি বিয়োগ করো নয় দশ এগারো বারো তিন এখন এখন বিয়োগ করে নামিয়েছি ছোট কিন্তু ভাগ ফলে কি শূন্য দেবো না কারণ আমরা বিয়োগ করে নামিয়েছি কিন্তু আমার তো পরে আর কোনো অঙ্ক নেই তাহলে আমার সমাধান শেষ তাহলে আমার ভাগ ফল কত একানব্বই ভাগ শেষ তিন তখন এখানে তোমাকে এই কথাটা একটু লিখতে হবে ঠিক আছে দেখবে তখন ভাগ ফল একানব্বই যদি ভাগ শেষ থাকে ভাগ শেষ না থাকলে আমরা সুতরাংয়ের অঙ্কেও আমরা আর কিছু লিখবো না শুধু যে আগে যেমন দুই নম্বর সমাধানটা করেছি ওইভাবে করবো ভাগ শেষ কত হলো তিন এখন আবার উত্তর লিখবো এই প্রত্যেকটা ধাপের জন্য কিন্তু তোমার নাম্বার থাকবে ঠিক আছে তোমার সমাধান করেছো ঠিক আছে তুমি সরাসরি পাঁচে পাঁচ পাবে না কারণ কিছু নিয়ম অনুযায়ী তোমাকে অঙ্কগুলো করতে হবে কাজে যে ছেলেটা অত কষ্ট করে নিয়ম অনুযায়ী করবে সে আর যে করবে না তার তো একই নাম্বার হতে পারবে না বলো এ ঠিক আছে এভাবে আমাদের প্রশ্নের অঙ্কগুলো সমাধান ফল বের করো ওর থেকে আমাদের এভাবে থাকবে এই এই নিয়মই হ্যাঁ এই নিয়মই থাকবে সংখ্যা পাল্টি আসবে সেই জন্য বাসায় বারবার সংখ্যা চেঞ্জ করে করে অঙ্ক করবে হ্যাঁ সংখ্যা পাল্টিয়ে পাল্টি আসবে এই এইগুলো যদি বের তো কথা না ঠিক আছে তাহলে এভাবে সংখ্যা চেঞ্জ করে আসবে ঘুরিয়ে আসবে তোমার চর্চা করবে চর্চার কোনো বিকল্প নেই চর্চা যদি করো তোমাদেরকে যেভাবেই দে তোমরা অবশ্যই অ্যান্সার করতে পারবে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের জিনিসগুলো পুরোপুরিভাবে আয়ত্তে আনা ঠিক আছে এখন আয়ত্তে আমরা করলে তো চলবে না তোমাদের নিজেদেরকে এটা আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা তাহলে ছেলেরা আমাদের এই দ্বিতীয় স্বামী পরীক্ষার প্রতিটা আইটেম ধরে আমাদের পড়ানো হয়ে গেছে সামনের ক্লাসগুলো তো আমাদের রিভাইস হবে তোমরা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করো হুম প্র্যাকটিস করো যখন টিচার রিভাইস দেওয়া হবে তখন টিচারের সাথে যখন তুমি দ্রুত করে ফেলতে পারো কোনো সমস্যা নেই নমুনা প্রশ্ন পড়ানো হবে রিভাইস দেওয়া হবে কাজে তখন যেন তোমার আর বেশি বেগ পেতে না হয় পরীক্ষা হলে যেন তুই প্রস্তুত থাকো হুম ভয়ের কারণে তাহলে এটার একটা এস ডাব্লিউ দিই এস ডাব্লিউ মানে কি এটা তুমি সি ডাব্লিউ খাতায় করবে আর বাসায় বাসায় প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে অঙ্ক সিলেবাস ধরবে সিলেবাস ধরে প্রথম থেকে শুরু করবে কী কী আছে ফল বের কর সংখ্যা সংখ্যা লেখো সংখ্যা গঠন থেকে শুরু করে তারপরে ফল বের করো আছে সংখ্যা গঠন আছে বড় থেকে ছোট নির্ণয় তারপর সঠিক উত্তর শূন্য স্থান পূরণ জ্যামিতি অনেকগুলো জ্যামিতি করিয়েছি কিন্তু হ্যাঁ চারটে জ্যামিতি অনেকভাবে করিয়েছি ওই প্র্যাকটিস করবে আর মাকে বলবে তোমাকে যেন প্রশ্ন লিখে লিখে বিভিন্ন আঙ্গিকে তোমাকে লিখতে দেয় যাতে তোমার এটা চর্চা হয় বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রশ্ন দিলে তুমি চর্চা করলে অবশ্যই পারবে তাহলে ছেলেরা তোমরা পাশে পড়াশোনা করো ভালো থাকো নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলো সুস্থ থাকো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে ধন্যবাদ